ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കൂട്ടുകാരെ ഞാന് നിങ്ങളുടെ കണക്കിന്റെ ടീച്ചറായ സ്മിത ടീച്ചറാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗണിതത്തിന്റെ ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അറിഞ്ഞ ആ പാഠത്തിന്റെ പേര് അവര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് എല്ലാരും ഓർത്തു നോക്കൂ ആ ഓർത്ത് ഓർത്തു നോക്കിയോ എന്റെ അറിഞ്ഞ ആ പാഠത്തിന്റെ പേര് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അഥവാ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടാത്തവര് ധാരാളം ഉണ്ടാവും എന്തിരുന്നാലും ഈ ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാകും അതിനുശേഷം ഈ ക്ലാസ് കണ്ടതിനു ശേഷം നമുക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അതുകൊണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ടീച്ചറ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു പറയും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലാസ് കേൾക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും പാഠത്തിന്റെ പേര് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അഥവാ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ അഥവാ ആറാം ക്ലാസ് മുതലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള ട്രയാങ്കിളുകൾ ഉണ്ടെന്നും ആ ട്രയാങ്കിളുകൾ അഥവാ ത്രികോണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുക എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കോ ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ട്രയാങ്കിളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലെ പക്ഷെ ഈ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം കേൾക്കണ ഒരു വാക്കാണല്ലോ അല്ലെ ഈക്വൽ അഥവാ തുല്യത ഈക്വാളിറ്റി അഥവാ തുല്യത നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ വീട്ടിൽ വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ ഏട്ടനോ അനിയത്തിയോ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്ത് സാധനം ഉണ്ടോ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്കും കിട്ടണം ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മള് ആളുകൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് തുല്യതയെ കുറിച്ചല്ലേ സംസാരിക്കാറുള്ളത് അഥവാ ഈക്വാളിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഭക്ഷണം കിട്ടണം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ശമ്പളം കിട്ടണം എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കണം എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ പല സമരങ്ങളും നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഈ ഈക്വാളിറ്റി അഥവാ ഈക്വൽ അഥവാ തുല്യത എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഈക്വാളിറ്റി ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മിഠായികൾ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മിഠായികൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് കരുത് നിങ്ങളുടെ അനിയന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം തന്നാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും നോക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അനിയന് എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കുന്നത് നോക്കുക രണ്ടെണ്ണം തന്നെ അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് നോക്കുക എന്നാ അങ്ങനെ നോക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ബോധം വന്നു എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടി അപ്പോൾ എന്റെ അനിയനും എത്ര എണ്ണേ പാടുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണേ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലത്തെ ബഹളം നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈക്വാളിറ്റി പരിശോധിച്ചേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഈക്വാളിറ്റി രണ്ട് രണ്ടാൾക്കും തുല്യമാണോ കിട്ടിയത് എന്ന് എങ്ങനെയാ പരിശോധിച്ച് നോക്കി എണ്ണി നോക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ രണ്ട് മിഠായികളുടെയും അഥവാ മിഠായികളുടെ എണ്ണം തുല്യമാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ തുല്യത പരിശോധിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് ചിലപ്പോ അടി പോകാറുണ്ട് കാരണം എന്താ നമുക്ക് തന്ന മിഠായിയുടെ വലിപ്പവും അനിയന് കൊടുത്ത മിഠായിയുടെ വലിപ്പവും ഒരേപോലെ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണം നോക്കും പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ നമ്മൾ നോക്കുക വലിപ്പം നോക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് വലിപ്പത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതായത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മിഠായികളാണ് അച്ഛനും അമ്മയും കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ അവിടെ വീണ്ടും വേണം പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങള് എണ്ണവും അതേപോലെ വലിപ്പവും തുല്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അതുപോലെ എനിക്ക് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി തന്നാൽ അനിയനും എത്ര എണ്ണേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണമേ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടും എന്ത് തന്നെ വേണം ഒരേപോലത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ
നമ്മള് പഞ്ചസാര വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം അപ്പൊ പഞ്ചസാര പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ തുല്യമായിട്ടാണോ തരുന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ പരിശോധിക്കുക അതിന്റെ ഭാരമാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക അപ്പോ ഭാരം നോക്കിക്കൊണ്ടും അഥവാ എണ്ണം നോക്കിക്കൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും തുല്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ എണ്ണമോ ഭാരമോ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തുല്യത പരിശോധിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറ്റ് ചില മാർഗങ്ങൾ വേണ്ടത് അത് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് സാധാരണ ചെയ്യുക രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടി അഥവാ നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു ആ രണ്ട് സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരേപോലെയാണോ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ആ ഒരു സാധനം അഥവാ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ പരസ്പരം ഒന്നി ഒന്നിനു വേണ്ടി ഒന്നായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവയുടെ ആകൃതിയും വലിപ്പവും തുല്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അത് രണ്ടും തുല്യങ്ങളാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആ രണ്ട് വസ്തുക്കളും അഥവാ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഒന്നിന് വീടെ ഒന്നായിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ടീച്ചറെ വീട്ടിലത്തെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ടീച്ചർ എടുത്തു ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ നോക്കൂ ഇത് ടീച്ചറിന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെയുള്ള പ്ലേറ്റ് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ടീച്ചർ വാങ്ങിയത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടിന്റെയും ഭംഗി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഷേപ്പ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാ രണ്ടിനും ഒരേ വലിപ്പാണോ എന്ന് നോക്കാൻ ടീച്ചർ എന്താ ചെയ്യാ ഇത് രണ്ടും ഒന്നിനു വേണ്ടി ഒന്നായി ചേർത്ത് വെക്കും അപ്പൊ നോക്കി വെക്കൂ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കൂ കൃത്യമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടിന്റെയും ആകൃതിയും തുല്യമാണ് വലിപ്പവും തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാന്നറിയോ തുല്യ രൂപങ്ങൾ അഥവാ ഈക്വൽ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും ഉപയോഗമുള്ളതുമായ ഒരു ഭാഗമല്ലേ ഈക്വാളിറ്റി അഥവാ തുല്യത അപ്പൊ നമ്മൾ അതല്ലേ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക അതിനകത്ത് ഏതെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അഥവാ തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ടീച്ചർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നാല് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ നാല് പുസ്തകങ്ങളും ഈക്വൽ ആണോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നാലെണ്ണവും ഒന്നിനു വീതെ ഒന്നായി ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ നാല് പുസ്തകങ്ങളും എന്താണെന്ന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈക്വൽ ഈക്വാളിറ്റി നോക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഓരോ രൂപവും ഒന്നിനു വീതെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സാധനവും ഒന്നിനു വീതെ ഒന്നായി ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയോണ്ട് കാര്യമില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് അഥവാ ആകൃതി മറ്റൊന്നോ അതിന്റെ വലിപ്പം അപ്പൊ രണ്ട് രൂപങ്ങൾ തുല്യമാണോ എന്ന് നോക്കാൻ നമ്മള് നമ്മള് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ആകൃതി അഥവാ ഷെയ്പ്പ് മറ്റത് വലിപ്പം അഥവാ സൈസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ടവലുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ ടവലുകളുടെ പാക്കറ്റുകളൊന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് ഒരു പത്ത് ടവലുകളോളം ഉണ്ട് ഈ പത്ത് ടവലുകളും പുറത്തെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവയ്ക്ക് എല്ലാം ഒരേ ആകൃതിയും ഒരേ വലിപ്പവുമാണ് കാണുക ടീച്ചർ ഇത്രയും ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ ഈ ഈക്വാളിറ്റിയുടെ ഉപയോഗം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗം ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചെടുക്കും ഈക്വാളിറ്റി പഠിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ടീച്ചർ ഈ സാധനങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈക്വാളിറ്റി കൊണ്ട
വേറൊരാളുടെ കാലിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ചെരുപ്പൂടം വരെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി നോക്കൂ എല്ലാരും പരിഹസിക്കാറുണ്ട് എന്താ അങ്ങനെ പരിഹസിക്കാനുള്ള കാരണം രണ്ട് ചെരുപ്പും ഒരേപോലെ അല്ല അഥവാ ഈക്വൽ അല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കാലിന്റെ മുകളിൽ ധരിക്കുന്ന രണ്ട് ചെരുപ്പുകൾ ഈക്വൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയിലൊന്ന് നോക്കി നോക്കൂ എന്ത് രസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി ഒന്ന് പോയിട്ട് കണ്ണാടിയിലൊന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളും എന്താ ഈക്വൽ അല്ലെ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ചെവികളോ രണ്ട് ചെവികള് രണ്ട് കൈകള് രണ്ട് കാലുകള് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ഈക്വൽ അല്ലാത്ത ആളുകളെ നമ്മള് വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാറുള്ളത് ഇതിന്റെ ശേഷി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടു പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് ഈ തരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളും എന്തായിട്ടാണ് വരിക ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രാധാന്യം ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഞാനൊരു കാറ് വാങ്ങാൻ പോകും എവിടെ കാറ് എവിടെ നമുക്ക് കാറ് പുതിയ കാറ് വാങ്ങണത് നമ്മൾ എവിടെയാ പോവുക കാറ് വിൽക്കുന്ന ഷോറൂമിൽ അല്ലെ ആ ഷോറൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ അവിടെ കാണുക ആകെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കാറുകൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും വ്യത്യസ്ത കളറുകളിലുള്ള കാറുകൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരേ കളറുള്ള എത്രയോ കാറുകൾ ഒരേപോലത്തെ കാറുകൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ ആ കാറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ ഉണ്ടാക്കണം അത് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരേപോ ഒരേ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണ അതൊരു അത്ഭുതമല്ലേ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തില് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരേപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ഈ ഈക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ഇത്രയും നേരമൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ ഈക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുള്ള ഗുണം അല്ലേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഈക്വാളിറ്റി അഥവാ തുല്യത കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അപ്പൊ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചറെ ഈ ഈക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് ദോഷങ്ങളും ഇല്ലേ എന്താണ് ഒരു ദോഷം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വാങ്ങുന്ന കാറിന്റെ ചാവി രണ്ടു പേര് ഒരേപോലത്തെ കാറ് വാങ്ങി അവയുടെ ചാവിയും അഥവാ താക്കോലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ എന്റെ കാറ് മറ്റാൾക്ക് കൊണ്ടുപോവാ മറ്റാളുടെ കാറ് എനിക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അവർ നിർമ്മിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും അതിന്റെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈക്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ മറ്റൊരു ദോഷ മറ്റൊരു ദോഷം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെരുപ്പ് നമ്മുടെ ചെരുപ്പിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്ന ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷം എന്താ എന്റെ പോലത്തെ ചെരുപ്പിടുന്ന ആള് എന്റെ ചെരുപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഈക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട് ദോഷമുണ്ട് മനസ്സിലാക്ക അപ്പൊ നല്ല വശങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഈക്വാളിറ്റിയുടെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാം അഥവാ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് രൂപങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം